presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Pircastone, soluciones integrales a problemas de humedad. www.pircastone.com Presta atención a la recomendación del chef número uno del Uruguay, Sergio Puglia. Sé como él y usa queso rallado artesano. Es el mejor queso, rico, sabroso, bien sazonado. Fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Jean, tienda inglesa, macromercado, disco de bote y los mejores comercios de toda la plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas tus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy Amigos, a partir del primero de marzo entrará en vigencia la obligatoriedad del rotulado para aquellos alimentos a los que se le haya agregado en exceso sodio, grasa o azúcares. Es una propuesta que fue impulsada por la administración del doctor Vázquez, según una nota en el diario El Observador, comillas, para el gobierno electo no es una prioridad hoy, ni está en la mesa de trabajo del Ministerio de Salud Pública salir a controlar el nuevo etiquetado frontal en los productos que se encuentran en las góndolas uruguayas. El exdirector de Salud de la Intendencia de Montevideo ha declarado a puntos de vista no puede haber retrocesos en el cumplimiento del decreto, ya que se trata de una normativa que debe cumplirse salvo que la deroguen. Sería muy grave que no se cumpliera, afirmó. Paralelamente, nuestra invitada, la diputada, felicitaciones flamante, diputada en esta historia de la vuelta a la Cámara, eh, la doctora Lustenberg, médico pediatra, que además ha desempeñado responsabilidades en el Ministerio de Salud Pública, eh, está con nosotros para hablar de este tema. Usted ha hablado mucho de eh, las patologías de la infancia que están empezando a preocupar a, a todos los médicos y seguramente a toda nuestra sociedad. Una de ellos es la obesidad infantil y también los casos de presión alta en niños pequeños, en, en situaciones que capaz que cuando usted estudió no se diagnosticaban nada más que este, de una manera excepcional y ahora están adquiriendo una frecuencia que obviamente es patológica. Eh, diputada, hoy, por este tema, ¿qué hizo? Bueno, nosotros... Eh, buenas tardes. Nosotros desde el lunes, que tomamos conocimiento con esa nota periodística, eh, manifestamos nuestra preocupación con, con este tema por lo, lo que tú decías. ¿no? Esta es una medida que viene hoy liderando esta administración, el gobierno de Tabaré, de Tabaré Vázquez y el ministro actual de Salud, el doctor Vaso, junto con todo un equipo de técnicos de diferentes disciplinas, que está basado en una coyuntura epidemiológica que tiene el Uruguay, no exento de lo que pasa en el mundo, que el Uruguay está viviendo eh, cifras alarmantes con niveles de epidemia en lo que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad, y particularmente, esto incide, como tú decías, en cifras muy preocupantes que tienen los niños y adolescentes en nuestro país. En la etapa escolar, cuatro de cada diez niños tienen niveles de sobrepeso de obesidad. En, la, en los niños menores de cuatro años ya se está viendo el 12%. Y en la población adulta en nuestro país, el 64% tenemos algunos niveles de sobrepeso o obesidad y el sobrepeso y la obesidad es uno de los eh, factores de las consecuencias que incide directamente en lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la principal causa de fallecimiento en nuestro país. Desde ahí es que a mí me tocó en ese momento, yo era subsecretaria, viceministra del Ministerio de Salud Pública, comenzamos a trabajar identificando este problema dentro de una planificación de objetivos sanitarios nacionales y una de las medidas, junto con otras medidas, porque esto se si ha trabajado, yo le quiero dar garantías a la ciudadanía con el sector de educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Industria, que ha tenido un rol muy importante, ganadería, la Universidad de la República, se si ha tomado la Organización Panamericana de la Salud, la FAO, UNICEF, o sea, realmente ha sido una cosa muy seria, se ha hecho una consulta pública de cómo en el mundo se están instrumentando los niveles, eh, las distintas formas de etiquetado 
y por qué el Uruguay llegó a esta forma etiquetado con este decreto. Nosotros desde el lunes, como les decíamos, este es un decreto que el presidente actual, el doctor Tabaré Vázquez, lo firmó en agosto del año 2018 y comienza la implementación eh, a partir del de 1 de marzo de este año, el 2020, eh, en el conjunto de otras medidas que se han tomado en el país con eh, relativo a disminuir la obesidad y el sobrepeso. En ese momento, cuando tomamos contacto con la noticia, eh, nosotros manifestamos de forma pública nuestra preocupación con no, no tener un retroceso en determinadas medidas de una política pública que impacta directamente en un problema de tal magnitud Sanitario. sanitaria de salud pública. Ahora, consulta, porque esa nota es, es, está elaborada en base a fuentes, no hay nadie que lo diga. Exacto. Eh, y, pero tampoco hay una argumentación de, de por qué tomaría el gobierno electo tal actitud. Nosotros... ¿Usted, usted habló con, levantó sí. un teléfono, habló con sí. alguien? Nosotros levantamos un teléfono, sí. sí, tuvimos respuestas. Nosotros hablamos... Hoy tuvimos una reunión con el ministro entrante, el doctor Daniel Salinas. Ajá. También tuvimos una reunión con el subsecretario José Luis Sarjean. Eh, pero hoy particularmente, hace unas pocas horas, el ministro entrante nos pidió una reunión para aclarar cuál era la postura de él como futuro ministro a partir del primero de marzo, dando garantías de continuar con esta política pública. Eh, de, ha tomado conocimiento a través de la transición que se está haciendo entre ambos gobiernos de todo esto que yo tengo acá, es evidencia de cómo se hizo todo el proceso de consulta basado en una política pública seria y también con el derecho que pueden tener cada una de las autoridades y entrantes en sí, ver... Sí. Después que se implemente, como todas las políticas públicas, cuando uno las va implementando, va viendo qué cosas sobre resultado, la marcha, calibrando. resultado, cómo o sea, se va le calibrando. Quitaron un poco de, de angustia al tema, ¿no? Exacto, es que... yo Ajá. lo que le puedo decir hoy a la población, que después de esas dos reuniones y sobre todo hoy claramente con, con el ministro, y creo que hoy también él hizo declaraciones públicas con respecto al tema, de que si bien nosotros, nosotros vamos a integrar la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Usted vamos, como diputada. Como diputada, en conjunto con la diputada Lucía Echeverry, vamos a ser de la bancada del de Frente Amplio quienes vamos a integrar la Comisión de Salud. También ayer creo que se definió en la Cámara de Senadores que compañeros nuestros van a estar en, en la Comisión de Salud. Vamos a dar seguimiento y vamos a trabajar de una forma constructiva, con diálogo, de estar eh, apoyando y estar muy atentos en determinadas medidas que no afecten indicadores de la salud pública. Y creo que hoy tuvimos una muy buena reunión de trabajo, que el ministro ayer quedamos en hoy conversar y hoy se concretó, donde eh, teníamos, eh, intercambiamos las opiniones de cómo fue el proceso en el Uruguay, cómo se llegó al decreto, de las cifras que se mantienen, cómo fue la, la, eh, la, la consulta pública, cómo trabajó también integrantes de la industria y por qué es muy importante que ahora comience la implementación, porque también hay muchos hoy eh, empresarios o quienes trabajan en industrias importantes del país que ya comenzaron todo el proceso del etiquetado para que se comience. Uno, eh, el lunes, cuando yo vi la noticia, realmente fuimos a la cantina nada ¿no? más del Palacio Legislativo y ahí ya sacamos alimentos que la ciudadanía, porque esto lo, esta medida uh -huh. da mayores herramientas de conocimiento claro. para que la ciudadanía... Ustedes vieron que hoy cuando uno agarra un paquete de galletitas o un snack o una bebida azucarada, uno, esa letrita chiquitita está demostrado en el mundo, es muy difícil, no solamente yo que uso lentes y, tenemos, y tengo una dificultad en la agudeza visual, sino para la mayoría de las personas, ver la evaluación, la composición es algo no, que es... Claro. Todos sabemos de que no. Y además a veces lleva un tiempo leer eh, que no, pero en cambio si uno ve un sello... Uno ve un sello, tiene la ¿sabes? posibilidad siempre de elegir. Sí, es rápido. Es rápido, uno ve... Si, es como si usted si... le pusiera la carpeta un sello que dijera demasiado papel. Demasiado ¿no? papel, ¿no? pero demasiado papel para estudiar sello, y nunca eh, trabajar en cosas que no estén vinculadas a mejorar la vida de la gente. Entonces... Y a esto... mí me pasó, sabe que estaba en una reunión familiar o con amigos no hace mucho, este... Y estoy tomando un pomelo, un refresco, y digo, esto tiene gusto raro. Y miro la botella así y veo el, 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 el sello abajo que decía, esta bebida tiene eh, exceso de azúcar. Y digo, es que estoy tomando equivocado. Claro. Pero este, realmente, eh, 
en ese caso me llamó la atención, pero me reconfortó que con Bien, una sí, sola sí. mirada yo dije, está, está el sello ahí. O sea, realmente a mí me, me, me ha sido útil. Y, eh, es que es así, me Y es didáctico. Es didáctico, por... es de fácil conocimiento para que la gente lo visualice y siempre la gente pueda elegir. O sea, y esta es no es... culturalmente importante. Culturalmente importante. Elegir, elegir, por eso vos. esta medida del etiquetado va en otras medidas que se están haciendo de trabajar eh, con guías vinculadas a la actividad física en las escuelas, en los centros educativos, a educación. Por eso se ha trabajado con mucha fuerza en el sector educativo, que tiene una tradición de trabajar en alimentación saludable, en promover... Acuérdense que en el año 2009 en este país se declaró de forma obligatoria una ley, la enseñanza de la educación física en los centros educativos. Es universal en nuestro país. Porque eso va de una, de una manera de promover la actividad física, porque el sedentarismo es otra también de los factores de riesgo en, 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 como causante de estas enfermedades. ¿Y por qué el etiquetado es una, es una medida más que va en este conjunto de medidas a implementar para mejorar, donde la ciudadanía pueda tener mejores hábitos saludables y muchas cosas más que hay que seguir haciendo? Porque también hay que trabajar en... Porque ayer alguien me hacía una observación, si tiene que seguir trabajando en alimentación, para pacientes y personas con enfermedad celíaca, con otras cosas que también... Sí, acá o sea... hay una televidente que se llama Virginia Duarte que consulta eh, sobre el etiquetado libre de gluten. Bueno, ¿Mm? ese es el compromiso de todas. Eh, ustedes saben que eso eh, también está cuando uno pone sin trigo, avena, cebada y centeno, todos los que, componentes que no deben consumir, no pueden consumir los eh, pacientes o las personas con enfermedad celíaca o con alguna intolerancia al gluten. Desde ahí hay que seguir trabajando cada vez más para que todas estas medidas beneficien a los, ciudadanos, a los ciudadanos. Y yo les recomiendo a la ciudadanía, hay una guía que también se hizo en, última, en los últimos años, que es la guía alimentaria para la población uruguaya, que la pueden Permítame. bajar en, en, en la página web, que, que ahí tiene una, eh, de una forma muy gráfica. Por ejemplo, uno ve ahí, que una botella de 600 mililitros de una bebida azucarada, esos 600 mililitros de esa bebida equivale, en su, en su composición tienen 12 cucharaditas de azúcar. Entonces, imagínense... Uno empieza a visualizar el, los tamaños de la Porque cosas. uno ve los tamaños, porque a veces te parece, tiene un poquito de azúcar, ¿no? Acá está. El tiene rotulado, azúcar, cuando no. dice exceso, es que realmente es un exceso de eh, lo mínimo... De, que permiten lo, eh, la Organización Panamericana de la Salud tienen la composición de la fabricación de alimentos cuáles los niveles mínimos de todos estos componentes como son las grasas, sobre todo las grasas saturadas de cómo es el sodio que el sodio y como tú decías al inicio que uh -huh. es la sal tiene una clara relación directa con las causas de hipertensión arterial uh -huh. que es verdad, cada vez lo vemos más en los niños y en los niños más pequeños y a su vez el azúcar, que también tiene una clara y directa implicancia con la diabetes y con otras formas vinculadas a, into, a, a intolerancias, y una clara direct, eh, relación directa a la cantidad de calorías y contenido, contenido energético que favorece la obesidad y el sobrepeso. Sí, doctora, a, este, perdón, diputada, no, no, acá dice que la botella que contiene 12 cucharaditas de azúcar es recién la de 600 gramos. Exacto, mililitros, la de 600 esto. mililitros. Ah, 600 mililitros, ah, centímetros cúbicos, sí, está bien. Porque yo lo que bien. le digo a la ciudadanía antes, que Nano, Nano me pregunte, es que es una guía que uno lo ve, lo grafica de forma práctica. Sí, sí, porque claro. uno, Un alfajor sabemos, mediano tiene el, aproximadamente 5 cucharaditas de azúcar. Exacto. Y lo que es el apuro ir a hacer las compras, el, 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 todos los que tenemos niños, trabajamos con niños, lo que es eh, cómo permea también... Eh, el consumo, mire, el Uruguay ha aumentado un 146% en los últimos años el consumo de los alimentos ultraprocesados. Entonces, tener un poco de conciencia qué es lo que comemos, sabiendo de que trabajamos, a veces es difícil, eh, pero hay que conjugar cada vez más la importancia de la alimentación saludable, del ejercicio físico, como... Es el tipo de combustible que le ponemos. Exacto, pones. es el tipo de combustible que le, nos ponemos. Exacto. Le, le voy a cambiar un poco el tema, porque usted de medicina sabe un montón. Quizá de política, se pues, está estrenando, está viendo si, cómo le anda la cintura, cómo está la situación allí. ¿Qué lectura hace de una noticia que sale en un medio de comunicación, parecía altisonante, 
en medio de una transición, terminando una campaña, en medio de otra, porque están los departamentales, que usted llame al, al, al ministro que todavía no asumió, un ministro en, en alguna medida en un limbo porque todavía no es ministro, y tengan una reunión a las 48 horas y aclaren el punto. ¿Qué le dejó políticamente eso? A mí eh, siempre les digo como ciudadana y en este momento como legisladora de una fuerza política como es el Frente Amplio que a partir del primero de marzo vamos a entrar a ser la oposición, me da eh, garantías de que en el Uruguay cada día tenemos que trabajar en esto, en el diálogo, en la tolerancia, en siempre pensar en cada uno de nosotros que somos elegidos por la población que estamos para representar los problemas y, las, y los sentires que puede tener la ciudadanía y en este caso que estamos hablando de una medida que podía impactar en algo tan sensible como puede ser la salud, rápidamente tuvimos una respuesta en una etapa donde también a veces estamos preocupados por concepciones vinculadas a violaciones de los derechos humanos, a no tener una clara conciencia de lo que fue la dictadura en nuestro país. Pero sí desde este otro lugar, pudiendo, como tú decías, en 48 horas, después que nosotros asumimos el sábado, donde en la Cámara, en todo el Palacio Legislativo, en, en, el, en las ambas cámaras, asumimos eh, legisladores de siete partidos políticos, en estos temas poder conversar, tener respuestas y poder decirle a la ciudadanía que eh, se puede construir cuando en el centro estén pensadas las políticas públicas que favorezcan siempre a los ciudadanos en este país. Desde ese lado vamos a estar, también como estuvimos cuando pudimos ver que algo puede fragilizar esa construcción de una política pública como esta del etiquetado, que sabemos que se viene haciendo muy bien y es importante lograr mantenerla aunque sea perfectible. Pero sí eso que tú decís me da mucha tranquilidad como ciudadana que podamos conversar estos temas que son de altísima sensibilidad para las personas. Yo que se lleva todos los papeles, no usó ninguno. Mostró un librito y se lleva la misma carpeta y la tiene que cargar el resto de la tarde. Bueno, no, pero yo tengo una deformación que me gusta estudiar los temas, aunque quizás dije cosas que, que no les parezcan en profundidad. Sí les puedo dar a la ciudadanía que cada tema tratamos de estudiarlo, de hacer la síntesis adecuada y después poderlo comunicar Perfecto. de la mejor manera. Doctora Leutemar, muchísimas gracias, esclarecedor, y trajo una buena noticia. Esclarecido el punto de... Des, eh, desdramatizó, desdramatizó una circunstancia una que a todos nos parecía estaba... parecía complicada. Sí, sí, nos estaba sí. poniendo en un lugar este, de rebeldía de alguna manera. Gracias, diputada. Gracias a ustedes. Volvemos luego de una brevísima pausa y Gustavo. vamos a hablar de humor. Tuvimos los gauchos patones, ni le pregunté quiénes hacen los, los, los disfraces de las patas de los gauchos. Vamos a ver si Gustav... Este, sabe. No, no, de eso creo que no. Él sabe de otras picardías. Bien.